Hallo en welkom bij my weer zonder grenzen. We zit vandaag een vreselijke lekker episode waarin ons met Walmar Otto gesels. Walmar komt van Grootfontein en het na haar studies besluit om in Nederland te gaan au pair. Op naweke reis hy die wereld en sy het reeds plekke soos Frankrijk, Italië en België besoek. We spare no effort to offer you the ultimate in travel for business or leisure. Because travel is deeply personal and emotional. If a picture is worth a thousand words, then the experience is priceless. We want you to dream, basking in the sheer joy and contentment of every moment, to connect on every level to make every trip count. Let us create moments that will linger because experience is not a destination. It is how you feel. Trip travel. Dream. Connect. Create. Experience. Hallo allemaal, ik is Wilmar Otto van Grootfontein. En ja, vandaag ga ik mijn story met jullie deel hoe ik in Nederland ga eindigen. Ik heb in 2020 mijn studies klaargemaakt en ja, die werksgeleendheden was maar een beetje minder geweest. En ik heb persoonlijk nog, nog niet gevoel dat ik straks moet beginnen werken. Zo, so, ik wil nog altijd een gap jongen gevat het en ik heb het gezien als die perfecte geleendheid. Wel, bij mensen, including mijn pa, heeft van mij gezegd dat. Um, dit moeilijk gaan wees, dan gaan nie oorzeker gaan nie, kou het gaan dit moeilijk maak en al die dinge. En um, ja, ek het rechtig nie geweet wat sy kan doen nie. Lockdown het een beetje lang geraak, as mens 12 jaar in die kosthuis was en 4 jaar op universiteit was, is het nie makkelijk om um, vir een jaar terug in jou ouwe reis te wees nie. So, studies was moeilijk en lang en ja, kou het en lockdown, en ek het allemaal maar een beetje gevang. So ek het vir een week by my beste vriendin gaan keir op die plaas en die ene ochend het ek in sy wakker geword en sy het vir my gesê, sy het contact gemaakt met Carla's au pairs, um, uh, au pair agency en hulle het vir al die details stuur wat ons nodig het en um, wil ek nie sommet al gaan au pair en ek het toevallig gesê wel, hoekom nie, geef my hulle nommer en hulle e-mail en dan kry ek ook die inlichting en dan kyk ons wat hulle van ons soek en Nee, daar het ek en sy besluit dat ons het gaan doen. En sy is op die oomlik saam met my in Nederland. Sy bly wel in een ander dorpie. Maar met die publieke transport en die dinge aan hierdie kant van die wereld is het nogal makkelijk om mekaar elke naweek te sien. So, ons het in augustus laas jaar, laas jaar ons aanzoek om te gaan doen. En ons het vir ons self gesperdatum gegeen om dit klaar te hee. Want ons was bang dat as ons nie dit gaan doen nie, dat ja, dat ons net nie gaan commit nie en nie ons aansoeke gaan indien. So het ons toe een spaarrat om gehad, ons aansoeke ingedien en die 25 november 2020 kry ek toe een boodskap en um, die agentskap sê toe vir my my profile is op en is koop en ek uh, um, is nou raag om te match met die familie. Ek sê toe ek kan nie, dit is raag en um, ja, twee dagen later kry ek een boodskap en die familie wil toe my onderhoud hee, en allemaal het my gewaarskie, moet nie die eerste familie vat wat jy kry nie, want ja, kyk, hy een paar onderhoud en besluit dan, en um, alles was net van die begin af perfect gewees, so ek het binnen drie dagen met die familie toe gaan match, en ja, dit het my gebring waar ek vandag bly in Rotterdam in Nederland. Dit is, ek weet nie, um, baie mense weet van Rotterdam, baie weet nie van Rotterdam nie, dit is maar staat en um, ja, die dinge is maar bezig hierso, maar dit is letterlijk een van die mooiste plekke. Die hele Nederland is net amazing en um, ja, dit was nie altyd makkelijk nie, wel die taal, die taal ding was nie so groot aanpassing gewees nie. Dit um, is nogal vreemd hoe ons die Nederlanders kan verstaan, maar hulle ons nie altyd verstaan nie. Soos um, my pa altyd sê, ons moet net ou Afrikaans praat, dan verstaan hulle ons, maar dit is nie so makkelijk nie. En um, ja, dit is rarig amazing hier so, en die leefwijse, en die veiligheid, en die leefstijl wat mens die kan doen, dit is net soveel anders as waar ons gewoond is. En nie eerst te praat van die somer en die winters tye nie. Dit raak in die somer eers rondom 10 uur donk, nee, ek weet nie. 
11 uur donker en verder in die ochtend is het alweer licht. So ja, jy het redelijk een lang dag as jy hierdie kant van die wereld bly. En um, ja, dit het my ook die geleentheid gegeen om rarig die wereld te kan sien en soveel meer as wat mens ooit van like Afrika, van Namibia af kan sien. Ons het um, baie lekker vriendinne hier gemaakt, ons is een baie lekker vriendinne groepie. En ja, sonder hulle sy dit maar gesikkel het. Het is lekker om van vrijdag tot zondag met je Afrikaans te praten, en net rondom jou mense te wees, want het is nie altijd makkelijk om so ver van die huis af te wees nie. En ons het al een paar plekke gesien, ons was al in België, in die, um, Frankrijk en Italië gewees, en dit was rarig, dit is een amazing experience, om net te sien hoe ander, ander kultuurie leef en hulle ding doen, en um, al soeke type van dinge. En een tip wat ek mense kan gee is, as jy ooit een plan om iwers heen te travel, het is nie makkelijk in Frankrijk nie, want die Franse wil nie Engels praat nie, so praat jy daar met hulle Afrikaans, al verstaan hulle jou nie. En um, ja, as jy rarig die beste koos wil hee, en die lekkerste romais wil eet, en hulle jook nie, as hulle sê die Italianers op pasta is die beste nie, moet jy een draai in Italië gaan maak. En dan, ek het rarig een amazing familie by Week Blacks, Baba, Liefde, hulle, ek kyk na drie kleinkies, hulle is vijf, vier, en en um, ja, dit is nie altyd makkelijk, en dit is een bykie anders om met kinders te speel, en hulle um, in die einde van die dag van hulle maas terug te gee, en voltijds na hulle te kyk, maar steeds is dit een amazing experience, en sal ek dit nie vir enig iets in die wereld verruil nie. Jou beste mooikie is jou fiets, en jou treinkaart, um, ja, jy so is een ding wat ons oupeers, meeste oupeers het, en baie studente, en so het het ook, um, hulle noem het die um, weekend vry, so dan met al die 30 jaar oude maand, en jy kan na week of in die travel, het is rarig gemoed as jy oupeer is, en vir enige iemand wat het oorweeg om vir een jaar of twee te kom bly, en gebruik te maak van publieke transport, want ja, ons werk moest aan die na week en nie, so dan kan mens lekker travel, en een trippie kan jy maak die 30 jaar oude koos as jy nie die weekend vry kaart het nie. Dan, ook iets anders wat ons, nou, my weers in Zuid-Afrikaner kies nie mis nie, is die spens in Amersfoort. Daar kry jy nou enige iets van, een tafellager bier tot Bultong. So, ja, dit is maar een plekje wat mens so elke nou en dan besoek, en dit is nie altijd die goedkoopste nie, jy kan baie goedkoop per weg kom, maar wanneer jy die huis verlang, is dit altijd een bonus. En, um, ja, ek moet sê, dit was nie, dit is nie altijd maanske en roos, en jy moet verlang rarig huis toe, en, um, ja, ek denk, as mens, as Afrika een keer in jou aarde is, gaan jy maar sikkel om, um, aan te pas iwers anders, of rarig jou wortels iwers anders te laat skiet, so ja, Afrika is maar in ons oore, maar, of in myne althans, en um, ja, ek sal hierdie jaarse experience vir niks in die wereld verruil nie, maar ek sien baba uit om huis te gaan, en ek sien uit om weer die Afrika son op my veld te voel skyn, en um, ja, as mens een keer in my weg geblei het, is het maar moeilik om weg te trek. Dit is my story, hoe ek die land van melk en jening vir die land van kaas en brood vir een jaar verruil het. En um, ja, dit was lekker met julle allemaal te gesels. Doei, fijne dag! Dit is so lekker om te sien hoe mense in die onzekere tyd van COVID-19 steeds die wereld kan reis en hulle drome kan uitleef. Baie dankie wel maar dat jy jou story met ons gedeel het en baie dankie vir allemaal wat gekyk het. As jy weet van enige Namibiers in die buitenland of buitenlanders in Namibie, los hulle naam in die comments of stuur vir my e-post na christien.atrebekein.com.ni Ek sien julle allemaal weer volgende week.